ఇంకా ఈరోజు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోర్టు కథలు చాలా కట్టు కథలు చెప్పారు అటార్నీ జనరల్ సారీ అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరామ్ గారు ఈ కేసులు విచారించడానికే అర్హత లేదు ఎందుకు అంటే మేము విత్డ్రా చేసేస్తాం అరే నీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వేసేస్తావా మూడు అంటావా సంబంధం లేకుండా నీకు పవర్ లేకుండా కోర్టును కూడా ఎక్కడికో మార్చేస్తానంటావా మళ్ళీ తీరా కేసు పోతుందరా అనుకుంటే విత్డ్రా చేస్తావా మాట్లాడే అర్హత లేదంటారా సవివరంగా చెప్పాలి నేను గతంలో ఎయిటీన్త్ జూలై ఇది పబ్లిక్ కూడా రిలీజ్ చేశాను అప్పుడు అమిత్ షా గారికి లెటర్ రాసా ఊరికే జస్ట్ ఫోకస్ వన్స్ జస్ట్ ప్రజలు గుర్తు కోసం చెప్తున్నా అప్పుడే చాలా స్పష్టంగా వీళ్ళు ఏ వెర్రి వర్రి వేషాలు వేయటానికి వీళ్ళు లేదు మా పార్లమెంటుకు రావాల్సిందే అని నేను చాలా స్పష్టంగా ఈ లేఖ ద్వారా తెలియజేయటం జరిగింది జస్ట్ ప్రజల కోసం ఒక్కసారి నేను రెలవెంట్ సెక్షన్ చదువుతా పాయింట్ నెంబర్ నైంటీ త్రీ ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పార్ట్ టెన్లో నైంటీ త్రీ అనే పాయింట్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఏంటంటే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ టేక్ ఆల్ నెససరీ మెజర్స్ ఆస్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్ ది థర్టీన్త్ షెడ్యూల్ ఫర్ ది ప్రోగ్రెస్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సక్సెసర్ స్టేట్స్ విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద అపాయింటెడ్ డే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ స్పెషల్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ for the creation of essential facilities in the new capital of the successor state including the raj bhavan high court government secretariat legislative assembly legislative council and other infrastructure so adi chaala spashtanga shivarama krishna endukante ippudu andarki ardham ayyalaga telisindi ayinappudiki kuda oka rendu munnu nimshalu samayam teeskuni nenu malli chepta mana telusukovalsina avasaram undi endukante అడ్వకేట్ జనరల్ అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు సాక్షి తప్పుడు కోతలకు వస్తున్నాడు ఛానల్ సంగతి వదిలేయండి ఇంక మరీ దరిద్రం అది ఏమిటి ప్లీజ్ స్టాప్ ఇట్ నాన్ సెన్స్ ఏమిటంటే వాళ్ళు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ అకార్డింగ్ మన విభజన చట్టం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం శివరామకృష్ణన్ కమిటీని అపాయింట్ చేసింది శివరామకృష్ణన్ కమిటీ రిపోర్ట్లో విజయవాడ గుంటూరు ఈ ప్రాంతంలో అనువుగా ఉంటుంది స్థలం ఎక్కువ కావాలి ఖాళీ స్థలాలు అయితే ఆ ఒంగోలు దగ్గర ఎక్కడో ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయి ఇటు పక్క పెదవాడ అవతల నూజివీడి దగ్గర కూడా ఏదో ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ భూములు చాలా ఖరీదు ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పి ఇది ఒక అనువైన ప్రాంతం అన్నారు కానీ ఖరీదు ఎక్కువ అన్నారు వేరే దూరంగా ఉన్నది ఇసిరేసినట్టు ఉన్నాయి ఓవరాల్గా వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి ఉంటే ఇతరులు తీసుకుని ఉండేవాడేమో ఆ నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి సపోర్ట్ చేశాడు అప్పుడు ఆ శివరామ కమిషన్ రిపోర్ట్లో ఏదైతే ఖరీదు ఎక్కువ ఉన్న అంశం ఉందో అక్కడ కొంత నదీ పరివాహక ప్రాంతం మీద ఉన్నదే మూడు పంటలో పండేది ఆ ఎక్వైర్ చేసిన ముప్పై వేల ఎకరాల్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మూడు పంటలు కాదు ఓన్లీ నది కానుకుని ఉన్నదే ఆ మూడు పంటల పంట అయినప్పటికీ కూడా ఆ ఏరియాలో ప్రభుత్వానికి కానీ ఖర్చు లేకుండా మా ముఖ్యమంత్రి భాషలో చెప్పాలంటే కానీ ఖర్చు లేకుండా ఈ పూలింగ్ మోడల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ఇండియా ఒక ప్రభుత్వం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ని ఒక ఇన్నోవేటివ్ వేలో అత్యద్భుతంగా మరి ఆయన ఎంతోమంది మంచి సలహాదారుల సలహాలు తీసుకుని కావచ్చు ఆయన సొంత ఐడియా కావచ్చు ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్రిలియంట్ ఐడియా ఆ ఐడియా ప్రకారం ఆయన ప్రభుత్వానికి ఖర్చు లేకుండా కామన్ పూల్గా మళ్ళీ ఆ డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చిన దాని వలన ఒక అత్యద్భుతమైన నూతన రాజధాని కూడా ఏర్పడుతుంది మనకి రెండు సిటీల మధ్యన ఉంటుంది అల్టిమేట్గా 
ఈ మూడు అటు విజయవాడ ఇటు గుంటూరు మధ్యలో ఏర్పాటు చేసిన అమరావతితో కలిపి అదొక విశ్వనగరంగా భవిష్యత్తులో వ్యాప్తి చెందుతుందని చెప్పి ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ సర్వే అవుతుందంటే హైదరాబాద్ వలన అటువంటి విశ్వనగరాన్ని అల్టిమేట్గా అంతా కలిపి ఒక ఏరియాని అవుటర్ రింగ్ రోడ్తో సహా ప్లాన్ చేసి అత్యద్భుతంగా ప్లాన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ టు శివరామకృష్ణన్ కమిషన్ అడ్వకేట్ జనరల్ గారు చెప్పారు ఏదో మీరు శివరామకృష్ణన్ కమిషన్ అంటే దాని గురించి చాలా మాట్లాడ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అన్నారు ఏం బెదిరిస్తున్నారా మాట్లాడదాం లెట్ ద కోర్ట్ కేసు కంటిన్యూ వీ విల్ ఆర్గ్యూ వీ డిడ్ నాట్ గో అగేన్ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ రిపోర్ట్ వీ హ్యావ్ ఎడిహేట్ టు దట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యాడ్ ఇంప్రూవ్డ్ సో అందులో ఏమని ఉంది ఒకసారి శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఫైనలైజ్ చేస్తే ఎస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వుడ్ ఆల్సో గివ్ అసిస్టెన్స్ అన్నారు యూ వుడ్ ప్లీజ్ గో అవుట్ మై డియర్ యూ ప్లీజ్ గో అవుట్ ఫెలో గో అవుట్ సారీ క్షమించాలి ఎవడో న్యూసెన్స్ చేస్తా ఉంటే బయటికి వెళ్ళమన్నాను ఏమనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఒక ఫ్లోలో చెప్తున్నప్పుడు ఇలాంటి అని ఇరిటెంట్గా ఉంటారు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ అందులో దేర్ ఇస్ నో డీవియేషన్ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ప్రకారం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్నట్టు ఈ సెక్రటేరియట్లు కానీ ఈ అన్నిటికీ కూడా అత్యద్భుతంగా నిర్మించారు ఇంకా బాగా ఒక కొత్త మోడల్తో వేసి ఆఫీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సబ్సిక్వెంట్గా ఇవాళ కట్టిన సెక్రటేరియట్ని రేపు వేరే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాడుకునేలాగా ఇంకా అత్యద్భుతంగా సెక్రటేరియట్ కట్టాలని ఒక బృహత్ ప్రణాళిక రచిస్తే ఇది టెంపరీ సెక్రటేరియట్ అంటారా ఇట్ ఈస్ మచ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ సెక్రటరీ ఒరిసేలు చూడండి భువనేశ్వర్లో ఎలా ఉంటుందో సెక్రటేరియట్ దాని మీద అత్యద్భుతంగా కట్టారు ఎల్ఎన్టి వాళ్ళు కట్టారు ఐదు ఫ్లోర్లకి ఫౌండేషన్లు వేసి కట్టారు అంత అత్యద్భుతంగా కడితే ఇది టెంపరీ అంటారా ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ పర్మనెంట్ బట్ ఇంకా అత్యద్భుతంగా చేయాలి అనుకున్నాడు ఆయన అఫిషనరీ అది ఆయన నేను పొగడతానని అనుకోవద్దు మీరు ఒక మంచివాడిని మంచివాడని మెచ్చుకోవడంలో తప్పేమి లేదు పార్టీలు ఏవైనా సరే ఎస్ ఈ డిడ్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ప్రేజింగ్ ఇతర పార్టీ వాడైతే మనం బూతులు తిట్టాలి మన పార్టీలో దరిద్రులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మెచ్చుకోవాలి అంటే అది తప్పు అది కరెక్ట్ కాదు వన్ సమ్మన్ హాస్ డన్ గుడ్ అప్రిషియేట్ సమ్మన్ హాస్ డన్ రాంగ్ ఏకే అంతే అది ఫిలాసఫీ శివరామకృష్ణన్ గారు రిపోర్ట్ ప్రకారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం అన్నీ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అనుకున్న తర్వాత ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటానికి సాక్షాత్తు భారతదేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి ఎన్నో ప్రాంతాల నుంచి మట్టిని నీటిని తీసుకొచ్చి అక్కడికి ఇచ్చి ఆయన పవిత్ర హస్తాలతో శంకుస్థాపన చేశారు వాట్ మోర్ యూ వాంట్ కొంతమంది అంటారు సన్నాసులు వెధవలు ఏమంటారు నోటిఫికేషను సెంటర్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదండి అవసరం లేదు అరే ప్రధానమంత్రి వచ్చి శంకుస్థాపన చేసి ఇది క్యాపిటల్ అన్న తర్వాత ఒక మూడు వేల కోట్లు సుమారు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ భూములు సుమారు ఒక నూట రెండు నుంచి నూట ఐదు సంస్థల వరకు ఇక్కడ భూములు కొన్న తరువాత ఎవడ చెప్పాలరా ఇది రాజధాని అవును అని అంటే ఏం చూసి ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో సెక్రటేరియట్లో ఎవడో ఒక అండర్ సెక్రటరీయో డిప్యూటీ సెక్రటరీయో కాగితం మీద పెట్టాలా స్టేట్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది 